നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പുകവലി ശരീരത്തെ പല രീതിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തെ ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ പൾമിനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എം സി സാബിർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും എല്ലാവരും പുക വലിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത് തന്മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള രോഗങ്ങളുടെയും മരണത്തിൻ്റെയും ശതമാനം ലോകത്ത് മരണകാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളായ ഹൃദയാഘാതം സ്ട്രോക്ക് ന്യൂമോണിയ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അർബുദ രോഗം സി ഒ പി ഡി എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പുകവലി കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യം പുകവലി കാരണം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ റേറ്റ് പത്ത് ഇരട്ടി നാലിരട്ടിയോളം മറ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലിക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് പുകവലി മുമ്പ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പുകവലി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും ഇത് പുകവലി ശരിക്കും ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ അവയവങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുകവലി ബാധിക്കുന്നത് പുകവലി നമ്മളെ ഓറൽ കാവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിനാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ അർബുദ രോഗം സി ഒ പി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ വരുന്ന ചുരുക്ക രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വായിലെ കാൻ അർബുദ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വയറിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റോമിക് ക്യാൻസർ പാങ്ക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റീസിന് പോലും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പുകവലി പിന്നെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും മസ്കലോസ്കൽ ബോണിനെ ബാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ വരുന്ന ആർട്ടറികളിൽ വരുന്ന അത്തിറോസ്ക്ലറോസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അറ്റാക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പുകവലിയാണ് സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പുകവലി ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സി ഒ പി ഡി ലങ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളാണ് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ലോകത്ത് മരണകാരണങ്ങളിൽ ഇന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സി ഒ പി ഡി അത് ശ്വാസനാളികളുടെ ഭിത്തികളിൽ വരുന്ന പേശികളിൽ കട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസനാളികൾക്ക് ചുരുക്കം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും പുകവലിക്കാരായ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള രോഗികൾക്കാണ് കാണാറ് നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കിതപ്പ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അർബുദ രോഗം അർബുദ രോഗം ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് പുകവലിക്കാരിൽ വരുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും വിശപ്പില്ലായ്മ കഫത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കാണുക ചുമ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണാറ് പിന്നെ റീസെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരക്കുറവ് അർബുദ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതെ എന്നിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു പല്ല് പൊടിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് എന്റെ കവള് മുറിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നു പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അതൊരു ചെറിയ വേദനയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പുകവലി നിർത്താനുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പുകവലി നമ്മൾ പുകവലി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഇത് രോഗം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പുകവലി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ദൃഢമായിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയം എടുക്കുക പുകവലി നിർത്താനുള്ള അതിന് സഹായിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമ്മൾ നിക്കോട്ടിൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചൂയിങ്കം പോലത്തുള്ള മരുന്നുകൾ ഇത് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി നമുക്ക് പുകവലി നിർത്താനുള്ള സഹായിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും
അതെ നിങ്ങൾക്ക് പുകവലി നിർത്താൻ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയും അത് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി ഇത് നിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും അത് പല രീതിയിലുണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള അതെ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒരു സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകളിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അൾസറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡെൻ്റൽ സർജനെ വല്ലതും കാണിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതികൾ ആരായേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ ആയേക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു തടയാൻ പുകവലി നിർത്തുകയും അത് അതിൻ്റേതായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ ഡെൻ്റൽ സർജനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ പുകവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്വാസകോശത്തെ പുകവലി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചികിത്സ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റേ തന്നെ വലിയൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അർബുദ രോഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കും പിന്നെ പൾമൻറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് പൾമൻറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് ശ്വാസനാളികളിൽ വരുന്ന ചുരുക്ക രോഗം സി ഒ പി ടി രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അർബുദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡോസിലുള്ള റേഡിയേഷൻ മാത്രം വരുന്ന ലോ ഡോസ് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച് അതിൻ്റേതായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തെ പുകവലി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിനുള്ള സി ഒ പി ഡിക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു അസുഖമാണ് ആസ്മ എന്നുള്ളത് ഇതും പുകവലിക്കാരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണല്ലോ തീർച്ചയായും ഈ ആസ്മ പുകവലിക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആസ്മ അറ്റാക്കുകൾ വരാൻ പുകവലി കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഈ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് അതായത് ഒരാൾ പുകവലിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ ശ്വസിക്കുന്നതും ആസ്മ കൂടാനുള്ള കാരണമാകുന്നുണ്ട് കുടുംബ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് പുകവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അനിയന്ത്രിതമായി ആസ്മ പോകാനൊക്കെ പുകവലി പലപ്പോഴും കാരണമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗർഭ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലി പുകവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങോ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മവൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഭാരക്കുറവൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണവും ഈ പുകവലിയാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ സിഗരറ്റ് നല്ലോണം വലിക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരൊക്കെ വലിക്കുന്നു നാല് പേരൊക്കെ വലിക്കുന്നു അത് നിർത്താനും പറ്റുന്നില്ല അതിന് എന്താ ചെയ്യാ ഈ പുറ നോക്കിയാണ് മറ്റേ ഈ ചൂയിങ്ങൊക്കെ നോക്കി കൊട്ടിയും ചൂയിങ്ങോ ഈ ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ബഷീർ അല്ലേ ബഷീർ ബഷീർ ആദ്യം വേണ്ടത് പുകവലി നിർത്താനുള്ള ഒരു ദൃഢമായ നിശ്ചയമാണ് അത് തീർത്തും ഞാൻ നിർത്തി അടങ്ങൂ എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുകവലി നിർത്താനുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് മേജ് മേജർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അവിടെ ഞാൻ പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിരുന്ന ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഈ നിക്കോട്ടിൻ ആണ് കൂടുതലും പുകവലിക്ക് അടിമപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലഹരി വസ്തു അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പുകവലി നിർത്താൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അത് പറ്റാത്ത രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ പുതിയ മരുന്നുകളുണ്ട് ബ്രൂപ്പോപ്പിയോൺ വെർണിക്ലിൻ പോലുള്ള ടാബ്ലറ്റുകളുടെ സഹായവും നൽകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകളിൽ പോയി കാണിക്കുക എന്നതാണ് ബഷീർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അർബുദം അതിൽ ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ട് വായലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളുണ്ട് ഇതിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്വാസകോശ അർബുദ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ
സാധ്യത നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാർ അതായത് പുകവലിക്കാരായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളോളം പുകവലിക്കുന്ന അമ്പത് വയസ്സിനൊക്കെ മുകളിലുള്ള രോഗികൾ ടെസ്റ്റുകൾ എക്സ്റേ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും അത്രയും സംശയം എക്സ്റേ കാണുകയാണെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു അറകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് ഇത് ലങ് ക്യാൻസർ പോലെയും സി ഒ പി ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ഒ പി ഡി രോഗം പോലെയും തന്നെ കുറച്ച് മരണകാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് ഇത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുകവലി കാരണം വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസുകളും ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരാറുണ്ട് വരണ്ട ചുമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കിതപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊതുവായിട്ട് ഒരേ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണോ പല പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണോ ലഭ്യമാണ് പൊതു പൊതുവായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയല്ല മറിച്ച് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സി ഒ പി ഡി രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹീറർ മരുന്നുകളാണ് ശ്വാസനാളികളിലേക്ക് നേരിട്ട് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻഹീറർ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവുള്ള രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ ഇത്തരം രോഗികൾ ശ്വാസ സി ഒ പി ഡി രോഗികളാണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും രോഗികൾക്കും പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ചികിത്സാ രീതി ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അത് ഓരോ രോഗിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വ്യായാമ ക്രമങ്ങൾ ഭക്ഷണ രീതികൾ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് അവർക്ക് വേണ്ട മാനസികമായിട്ട് അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ രോഗിയെയും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീ ചികിത്സാ രീതിയാണ് പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സി ഒ പി ഡിക്കും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസിനൊക്കെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ ആസ്മയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇൻഹെയിലർ തന്നെയാണോ സി ഒ പി ഡി എന്ന രോഗത്തിനുള്ളത് ഇൻഹെയിലറുകൾ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇൻഹെയിലർ മരുന്നുകൾ അത് ആസ്മയ്ക്കുള്ള സെയിം മരുന്നുകളല്ല സി ഒ പി ഡി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും പല മരുന്നുകളിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആസ്മയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് റിലീവേഴ്സ് മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള പ്രിവെൻറ്റർ മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ സി ഒ പി ഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ മരുന്നുകളുടെ കണ്ടൻറ്റുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലങ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓറൽ ക്യാൻസറിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും പ്രധാനമായിട്ടും സർജറി പോലുള്ള ചികിത്സ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചില രോഗികൾക്ക് കീമോ തെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സയും ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും ഇപ്പോൾ വിളിച്ച കോളേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പുകയിൽ നിർത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുകയിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനുള്ള എഫക്റ്റ് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എത്ര കാലത്തോളം എന്ന് കണ്ട് നിൽക്കും അത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ അതായത് പുകവലി നിർത്തുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് കണ്ടു തുടങ്ങും അതായത് വേഗം തന്നെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അവർക്കൊരു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവരൊരു ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ ബീയിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള ടെൻ സാധ്യത കുറയുന്നത് സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നത് ആയിട്ടും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ പുക വലിക്കാത്തുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ചില ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വലി പുക വലിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സായി ഇപ്പോൾ വലിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ പണ്ട് പുക വലിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എനിക്കിപ്പോൾ പുക വലി ഉണ്ടാവുന്ന സംശയമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഈ
ഈ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രായമാറി ആയവരിൽ പണ്ടുള്ള പുകവലിയുടെ എഫക്റ്റും ഉണ്ടായേക്കാം ഹലോ അതെ അതെ പറഞ്ഞോളൂ തീർച്ചയായും അത് പുകവലിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ഏ ഭർത്താവിന് നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇത് പുകവലി നിർത്തുന്ന ക്ലിനിക്കുകൾ എല്ലാ മേജർ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ ഇത്തരം ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി നമുക്ക് പുകവലിക്ക് നിർത്താനുള്ള പലതരം മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ പുകവലി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റു മരുന്നുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് പുകവലി നിർത്താം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് ചെസ്റ്റിന്റെ എക്സ്റേ പോലത്തെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ശ്വാസകോശം ോശത്തിന്റെ സ്പൈറോമെട്രി പൾമെറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അടുത്തുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുകയും അതിന്റെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായും ന്യൂമോണിയക്ക് കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സാധ്യത പുകവലിക്കാരിൽ കാണാറുണ്ട് ന്യൂമോണി വരാനുള്ള കാരണം മാത്രമല്ല സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള രോഗം ആദ്യമായി പറഞ്ഞു പുകവലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ലങ്സിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ സി ഒ പി ഡി എന്ന രോഗം ഈ രോഗികൾക്കും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത്തരം രോഗികളിലും ന്യൂമോണി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ന്യൂമോണിക്കുള്ള ചികിത്സ ഇത്തരം ഇത്തരം പുകവലിക്കാരായിട്ടുള്ള സി ഒ പി ഡി രോഗികളൊക്കെ പുകവ ഈ ന്യൂമോണിയ വരാതിരിക്കാൻ ആദ്യം പ്രിവെൻഷൻ അത് ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ഇന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറൽ ന്യൂമോണിയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനും ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിനേഷൻ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിനേഷൻ ഇന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ആണ് പൊതുവെ ചികിത്സയായിട്ട് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ചില രോഗികൾ സിവിയറിറ്റി കൂടുകയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയൊക്കെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഐ സി യു കെയർ വേണ്ടി വരും ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ പ്രയാസം വരുന്ന ചില ന്യൂമോണിയകൾ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ രോ ന്യൂമോണിയ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായം പോലും കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയും വരാറുണ്ട് എംഫിസിമ ആക്ച്വലി സി ഒ പി ഡിയുടെ തന്നെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഈ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എംഫിസിമ എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് സി ഒ പി ഡിയുടെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എംഫിസിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വായു അറകളിലേക്ക് ബുള്ള പോലെ ശ്വാസ വായു അകത്ത് വികസിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത് പലപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് വിട്ടുമാ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പുകവലി നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സാറിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പുകവലി നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകവലി നിർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദൃഢമായിരിക്കണം പലപ്പോഴും നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദൃഢമായിരിക്കില്ല ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പുകവലി നിർത്ത എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൾമനോളജിൻ്റെ സഹായം തേടുക അതിൻ്റെ നിക്കോട്ടിൻ പോലുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പികൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുകവലിക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ പുകവലിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ പുകവലി സിഗരറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങി മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പുകവലി മറ്റ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവയവങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിക്കോട്ടിൻ കൂടുതൽ കാലം നിക്കോട്ടിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേരിയ രീതിയിലുള്ള ഹൃദയത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും നാലായിരത്തോളം കെമിക്കൽസ് ഉള്ള പുകവലിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നിക്കോട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എത്ര കാലമാണ് പുകയില നിർത്തി നിക്കോട്ടിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര കാലത്തോളം നിക്കോട്ടിൻ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ശീലം മാറ്റാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചയോളം പുക നിക്കോട്ടിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി ദൃഢമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പുകയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇതിനുപരിയായിട്ട് പല പുതിയ മരുന്നുകൾ നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെയും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറനിക്ലിൻ ബ്രുപ്രോപ്പിയോൺ തുടങ്ങിയ ടാബ്ലറ്റുകളും പുകയിൽ നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ തന്നെ പല റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ലഭ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണിത് എന്ന് കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പുകവലി വന്ന രോഗികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സി ഒ പി ഡി വന്ന രോഗികൾ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പുകവലി നിർത്തുക എന്നത് ഞങ്ങൾ പൾമെൻറ്ററി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പുകവലി നിർത്തുക അവർക്ക് വേണ്ട അസുഖത്തിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാക്കി തീവ്രത മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് മാനസികമായിട്ട് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിർദ്ദേശിക്കുക എക്സസൈസുകളാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഫിസി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ കൈകാലുകളുടെ എക്സസൈസുകൾ അവർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുമ്പം ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അത്തരം രോഗികളെ സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ട് സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ അവർക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ പൾമെൻറ്ററി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിലും പുകവലി നിർത്തുക എന്നതും നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷനും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡാണ് പുകവലി നിർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അവരെ ഈ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ അവരെ ഉപദേശിക്കുക അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം നിയമനിർമ്മാണം തന്നെ വളരെ കർക്കശമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലി കുറഞ്ഞവർ കൂടി കുറച്ചൊക്കെ പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങിന് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമായെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്തരം ആൾക്കാരെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക കാണിക്കാനും സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ ക്ലിനിക്കുകളിൽ സമീപിക്കാനും ഒക്കെ അവരെ സഹായിക്കുക പലപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു അത്തരം ആൾക്കാർക്കൊരു സോഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൂടെ നിർത്തി ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പുകവലി നിർത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി പുകവലി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വി